花儿，我今天请你来呢，是想跟你说一个大秘密。啊，哥，你有什么事儿没告诉我？快说。花儿，你知道为什么咱俩是亲兄妹？你姓杨，而我姓严呢？嗯。其实咱们俩不是亲兄妹，真的。我跟你说这件事，千万不要告诉你。其实哥是一个孤儿，在局座有一天早晨上班的时候，发现我被遗弃在警局门口，就收养了我。我上警校的那一年，局座把真相告诉了我。花儿，我跟你说这么一个大秘密，你怎么一点不惊讶呢？哥，其实我早就知道了。你什么时候知道的？我小时候就知道了。你没发现咱俩长得一点不像啊？是是，你看你长得多漂亮，大眼睛。看看我，小眼睛。花儿啊，当局座告诉我，我不是他的亲生骨肉的时候，我真的很伤心。我后来，渐渐的，我就好了。为什么呀？怎么好的呀？不是亲兄妹，也挺好的。还有很多可能啊！能有什么可能呀，哥？我们两个虽然没有血缘关系，但是呢，你比我亲哥还亲。哥，你带我来这儿就说这个呀？你不给我吃的了？服务员。张公子，我就不远送了啊，你自己回去吧。我爹放出来了吗？你爹的事儿呢比较复杂，还得再关一段时间，你自己先回去等信儿吧。我爹那肯定是被人冤枉的，他不可能是汉奸的。张公子啊，我咋跟你说呢？会长是不是汉奸，这个你跟我说也没用，我也不希望会长是汉奸，我也是受上他的命令。三五哥，三五哥也是你家的、啊。三爷，三爷，三爷，知道今天什么日子吗？啊，知道。三爷，你看这最近生意也不好，就这一桌你也看见了，能不能缓两杯？喂，缓两天我他妈活不活了？你想死了是不是？你怎么用一根筷子吃饭呢？你们东北的疙瘩汤啊太热
，我那筷子架不住烫，自己飞了。他咋那么会飞呢？偏飞到我脑袋上呢？那可能是你这脑子里边啊，有疙瘩汤吧？你别以为我听不出来，你意思是说我脑袋里边有浆糊呗？没那意思。知道我谁吗？不知道。聊城你三爷。你知道我是谁吗？你谁呀、啊？北平你沈爷。你小子找死是不是啊？啊！别动。平时我教你们的武功，今天我让你们看看，怎么运用到实践上。好嘞，大哥。你还敢打我呀？你不说你不敢吗？呀你你不倒啊！不起来，不起来！去！人呢？走了，走了。他是吓跑了。这个搜查令，搜张远堂家，着重搜查张远堂支援抗联的任何证明，把他们家里面每一封信、每一个文件，通通给我带回来。就来抄我家。会长有汉奸的嫌疑，我们来搜查证据，请你配合工作。你到底想干什么呀？我爹不是汉奸。也就是说，我爹现在只是有嫌疑，并没有定罪。我也没办法，上边的命令不敢违抗。张公子，得罪了。我看你们谁敢！
去了，再把手把桌子抬回去呗。往哪抬呀？往兜里抬呀？啊？把兜里东西拿出来。哦，那个，我我准备晚上回去给你的。给我，给我咋还把兜揣呢？跟你们说过多少回了，这属于公家的东西，能往自己兜揣吗？对不起，我错了。装谁？啊？没没思过。拿它干啥呀？不能随便拿人家东西，知道吗？知道。装谁？这有啥呀？这有什么可拿的破空壳啊？这好玩儿咋的？东东西呢？这有东西吗？现在没有。刚才有啊。刚刚刚才也没有。拿出来。我没拿。有没有东西啊？那没有，没有，我眼花了，没有，拿过去，记住，听着没？什么事儿都能办得了。走，快点！快点！这位长官，问你一下，这个是张向北家吗？你为什么拿石头砸我呀？想你呗，来找你嘛！我刚下火车，这个倒好，到家门口挨石头。哥，他是谁呀、啊？燕子，这就是我经常跟你说起的，我出生入死的战友小鼓楼。鼓楼，这是我妹燕子。哦，你妹妹啊？对不起啊，刚才打着你了。这见面礼不是挺好的吗？战场上枪子都挨过，何况这么一个小石头。咱们进屋再说吧，一会儿我把雷子和铁子叫来，晚上给你接风。走，燕子，走，咱们先进屋吧。小姐，咱也进去吧。嗯、张远堂刚正不阿的性格。你说怎么就给当成汉奸抓了呢？哎呀，我记得两年前，他联合聊城的商户，还给抗联装物资去。你说现在放抗联的人告他，这不成笑话了吗？六爷，东北抗联是共产党的部队，我猜这件事情不单纯，里面的背后大有文章。
，进来。老七啊，对，你要密切关注这个事儿。放心，六爷。六爷，我给您炖了安神补脑汤。张远堂这个人，跟咱们是多年之交，我觉得这里头会大有文章。认真去，哎呀，咋这么苦呢？啊，良药苦口嘛，这个是新调制的配方。我跟头两天喝的，怎么不一个味儿呢？那我拿下去给您换一碗吧。嗯，这不像汤了，有点像汤药了。啊，对不起啊，六爷。去给六爷送汤的时候，听到六爷和田老七在说张远堂被当汉奸抓起来了。张远堂，他不是给东北抗联秘密运送过物资吗？对呀，他怎么能是汉奸呢？可能是和抗联有关联吧，所以这才是抓他的真正原因。那我们要采取行动吗？先看看事情下一步进展吧，不要轻举妄动。嗯。三五，让老娘们给挠了啊！大哥，我先打这样了，你还笑话我？我今天上火车站收保卫的时候，让人给打了。谁这么大胆子？听口音好像是北平的。哎呀，能听出口音来了，脑袋欠好啊！打了连人都没找着，就这么地儿了。能这么地儿吗？我派弟兄们满街正找呢，犯说北平口音的就就一顿打。打完带咱家来。我要说你武功不行吧，就你这两下你还老气啊，明着让人给打下来，实际上，咱们关外的输给关里的了。老孙家的三只虎的脸，都让你给丢尽了。哎呀，明白没？听明白没？没明白。论文吧，不如大哥；论武呢，你还不如我。你连话都听不明，你说你不愁死了吗？二哥，你说这话太过分了吧？你说我文不如大哥，我承认，我我比你强。不行，咱试试。哎呀，哎呀，哎呀，这暴脾气！哎呀，走。你都让人给整这样了，还上哪儿啊？大哥，啊，你看没？当亲哥的说他两句，看，你看，要跟我伸手。你说我是打不过的呀，我还是不出手，大哥。行了，你说你这当二哥的也没有个二哥样。三虎，你也是，还把衣服脱了。你俩这是什么呀？啊？你这是老鼠盗洞窝里横，二虎，收拾收拾东西，跟我去找杨世亮。大哥，我就受点皮外伤，用这么兴师兴师动众找找杨世亮吗？我找杨世亮，商量商量降低赌场分成的事儿。那我要也打这样就白打了。你那事儿先往后放吧。二虎走。哎呀，吃饭去啊！来，知道大哥为啥这种重要场合都带着我？没办法，毕竟读过两年书啊，不像有些人
一个字儿不使。谁说我一个字儿不使？我使好几个呢。讲，啊，鼓楼今天大老远的从北平来找我们，还赶上我家出了这事。别的先不说了，今天咱们好好喝两盅。来，哎，向北啊，这酒啊，咱先别喝。你说我是不是有点命硬了啊？这刚一下火车，就赶上向北家被抄，张叔还被抓进去，我怎么感觉我是个灾星呢？哎呀，你可行了你啊！怎么样，回北平开不开心呢？哎呀，别提了，八年没回去，这冷不丁一回去啊，看哪儿都不对。这炸酱面也不是原来那个味儿了，大碗茶也原来好喝了，看哪儿都不对路。我想来想去，想去想来啊，我还是想你们哥几个。我临走的时候说什么来着？你离开我们几个活不下去。说对了吧？走的时候我就告诉你，跟咱一起来东北。你说咱们打仗打了这么多年，说话的一口东北味儿，回北平这两年这怎么？这味儿都变了呢，这过两天还能变回来。来，咱兄弟走一个。来，这帮混蛋！我刚才去书房看，爹娘留下的玉坠都拿走了，真是摆明了不想让咱张家活了。小北，怎么办？你跟咱哥几个说一声，是把东西抢回来，还是把张叔救回来？你一句话的事儿。向北，既然事儿已经出了，你也别太上火。咱们哥几个好好想想办法。这小日本都被咱们打跑了，枪林弹雨的咱都过了，回家了，这点小事儿能难住咱们吗？鼓楼。我不是怕惹麻烦，我只是担心我爹。行了，咱今天不聊这个了，来，干一个，再来一个。我已经仔细搜查了张远堂家的文件，没有发现什么可疑的。李大全现在怎么样啊？局座，李大全还有一口气在，该用的招我都用了，估计再问的话，也问不出什么来了。老叶，大虎跟二虎来了，等着呢，要见您。那他们等会儿。啊。局座，您看李大全怎么处理？怎么处理都行呗，先留着呗。是。杨局长，这么晚了还打扰你，实在是不好意思。坐。真久没来找我了啊！啊，按照正理来说吧，早都应该来看看你。这不是吗？去趟省城，让我抓共党嫌疑分子。这我也没抓着，实在是没有脸来见您呢。那你脸皮还挺薄的。说吧，今儿来找我什么事儿？是这个事儿。这不是吗？最近这战事刚刚结束，呃，物资紧缺，这物价又上涨，来咱赌场玩的人呢，越来越少了。杨局长，您能不能高抬贵手？您吃干的，给我们哥几个也弄点稀的。每个月那红利，能不能少交点儿？可以，少交点红利没问题，我少拿点也无所谓。明天我
就交代我的手下，把这两年的杀人犯、抢劫犯的资料，统统整理整理，贴贴通缉令。别别别，杨军，那你这事让我们哥仨在聊城就没法活了。拿多少钱办多少事儿，这是我的原则呀。你看这样啊，我们每个月再给您加两千。多加两千。那我们就替你们再多做点事儿呗。不不不，这是我们哥仨孝敬您的。不委屈。不委屈。不委屈。过来。你知道我最喜欢的动物是什么？听话的狗。杨局，你看这么晚了，那我们就先回去了。你也早点休息。等会儿，听说你们从省城回来的火车上，还跟金六爷起了冲突了。你们这是越活越能耐了啊，都敢惹金六爷啊！杨局长，我们的确不知道那是金六爷，要知道是他，那就借我们十个胆儿。我们也不敢呢，下回记住了，见到金六爷就绕道，再捅什么娄子，我可保不住你们。哎，哎，五龙，这二位一大早上干什么呀？把向北叫上，跟我俩去当铺。向北出去了，再说去当铺干什么呀？哎，这些东西啊，是我跟铁哥他家所有的宝贝全拿来了，准备拿当铺当了，弄点钱，张叔救出来。这都是赝品。这就是你们两家的宝贝啊！就这些，你们两家也够寒碜。那你家有啊？我家还赶不上你们呢。这可是当年我爹给我娘的定情信物，珍贵。哎呀，为了救向北他爹。我出去了，走吧，我们俩一块去。走吧。哎，进点慢点啊！就当时那个场面呀、啊，你没去都吃亏了。那帮当兵的可厉害了呢，把警察守住的是服服帖帖的。那里边还有一个胖子，他是专门负责讲解的；还有一个叫什么张向北的，可厉害了呢，可能打了呢。你说那个人叫什么？张向北呀、啊。你确定？我记得应该是张向北。嗯，那我认识他。你认识张向北？小的时候，我们两家住的挺近的，走在一起玩。我比他大几岁，那时候还老欺负他呢。你说你欺负抗战英雄？不是，我说的欺负他是跟他一起闹着玩儿。当然了，别人要欺负他，我还不干呢。我记得那是十二岁那年吧，有一帮流氓欺负他，我帮他打了一架，还受了伤。后来我俩就成了最好的朋友。再后来，我就读书了。听说他参军了，就断联系了。那你要是说你俩关系那么好，他回到家乡咋不来看你呢？你就是吹牛吧你，自己一个怂包，还要说认识什么抗战英雄，往自己脸上贴金。可能他把我忘了吧。周飞啊，你看一下店铺，在家我出去办点事儿。是，掌柜的。杨啊，啊，别总在那唠，都耽误做生意，有什么好唠的？
乖女儿听话，跟爹回去读书。哦，走。您是卢副会长吧？你你是？我叫张向伟，我爹是商会会长张远堂。我问过秘书了，秘书说您一直在忙，我就坐在这儿，从早上一直等到你现在，总算等到你了。哎呀，张家大公子啊，小伙长得真是艺高人才嘛！啊，您给我讲了，卢副会长，我今天来是想找您有点事儿。你看，我这边一会儿着急开会啊，再不是改天再过来啊。哎，卢副会长，你想怎么样？他就是打算上安部主任的人。啊，你说吧。各位与我爹一起共事多年了，他的人品如何，你们也一定很清楚。如今他含冤入狱了，你们也都是政界、商界有地位、有威望的人物。我想恳请你们能联名向警察局为我爹做个担保。我爹一生为人正直，他是绝对不可能做出那些卖国通敌的事情。我张向伟，求求你们能帮帮我爹。我求求你们了，大叔子，我相信你爹是清白的，我们都相信你爹是清白的，对不对啊？是。既然是清白的嘛，警察署调查完了以后，自然会死落实出啊，自然就会放出来的。我看这个担保啊，还就不用了啊。哎，卢副会长，卢副会长。您出来给瞧瞧，我们这儿有几件宝贝。哎，这个都是宝贝啊！出个价吧。对不起啊，我们这儿是典当铺，你们来错地方了。我们不是收破烂的。你能看明白没？说，你给给给这，给给给这，这些东西啊都是赝品，最多值三十。多少钱？才三十？不，你给的太少了。这宝贝这三十块钱，你是真没看过什么是好东西。我告诉你，来，看看，这个怎么样？这个，啊，这个值钱吧？最多值三十，什什么玩意儿？这可是当年我爹给我娘娘定情信物，这多少年了？看来啊，你娘让你爹坑的不轻啊！不是你这小子，你会行行行行行行，雷子，我想到了就是这个结果。先生，我们呢确实是着急用钱，您看看，您给多出点儿。我刚才已经说了，这些东西啊都是赝品，按道理我是不应该收的。加起来，一共五十吧。你咋越给越少呢？您看您我不当了，行不行？那就只能二十了。走。你们要是诚心想卖啊，我可以找个买主。老帮头，来一下。来来来来，你看。你看看这些破烂，多少钱能收？来来，你看看。怎么样？真是好东西，那还五百，五块，去去去去去去去去去去去，这都要五块钱呢，六块怎么样？你二然点去啊，听没有？不是，你说就这么凑钱也凑不齐呀，先把他爹救出来呀。你说，谁他爹？谁他爹、啊？你屁事儿啊！
，我们呢确实着急用钱，我们就是想凑钱，就出聊城商会的会长张远堂。你说的是张向北他爹吗？对啊。老王头，你稍等一下啊。什么情况？我听他那意思，好像是认识向北。这是五百，您的东西啊，我要。哎呦，那真是太谢谢你了。谢谢兄弟，谢。那个，这这给你，这给给。收起来吧，拿着收起来吧，收起来吧，啊，收起来吧。我说小飞长，我们不是说好了吗？这些东西卖给我了，你这么做事可不地道。亏你爷爷还是镇东阳的。我说了，他们的东西我要了，没听见呢。少在这提我爷爷，滚！这你，这，小心，小心，小心，这你啊！哎呀，行了，你也消消气，那我们就先走了。谢谢你啊，走吧。说这镇东阳是干什么的？一个传说，传奇。走吧。进来。徐总。在局里头过得怎么样啊？张远堂在一号收养室过了两夜。听看过的警员说，昨天晚上张远堂咳嗽了一宿。那就差不多了嘛。待会儿你到库里头去找一辆囚车。找一副手铐、脚镣，以汉奸的罪名拉他去游街去。局座，咱们还没有张远堂当汉奸的确凿证据啊。既然没有证据，咱们就先扣他一个罪名传出去。等聊城老百姓个个都知道他是汉奸之后，他就是真的了。小燕啊，你记住。制造风言风语是搞臭一个人最好的办法去哪儿啊？今儿天气不错啊，领会长出去溜达溜达。好哈，那个溜达这个不摘了，挺好看的，走了。<笑>
们凭什么这么对我？我就不是他姐，小美，爹没事儿，你记住，你爹不是汉奸，回去吧，爹没事儿，我不回去，爹，回去，金光，爹，爹，爹，爹，宋远，爹，爹。救出来